Chào các bạn, hôm nay mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn chia sẻ với các bạn cách sử dụng công cụ Motion Data trong Storyline 2. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo Motion Data đơn giản. Hôm nay thì mình sẽ đi sâu vào một số tính năng của cái Motion Data này nhé. Cái slide Ocean Love Story này mình đã chuẩn bị trước rồi. Bây giờ các bạn cùng review xem nó hoạt động như thế nào nhé. Khi mà mình click vào chủ cua này thì hai con cá bắt đầu đi này. Tiếp tục đi nhá. Và khi mà mình click vào chủ cua 2 thì cái Ocean of Story mình bắt đầu mở nó ra là cua 3. Các bạn có thể để cho câu chuyện dừng ở đây hoặc là tiếp tục cho hai chủ cá đi. Đó. Bây giờ mình cùng làm cái slide này nhé Thì mình đã chuẩn bị một cái slide tương tự như thế rồi Bỏ được một chút dâu ria đi thôi Bây giờ thì mình sẽ tạo motion pass cho chú cá và chú cua một này Và mình không muốn boy fish và cua hay làm ảnh hưởng đến việc tạo motion pass của mình Thì mình có thể ẩn đi bằng cách là nhấn vào cái biểu tượng hình con mắt nhỏ nhỏ đây này Boy fish cho ẩn này Class 2 cũng cho ẩn khi mà các bạn cần sử dụng lại thì các bạn chỉ cần ấn lại cái biểu tượng này nó hiện ra thôi mà. Để add motion path thì các bạn vào animation và có biểu tượng add motion path ở đây đúng không? Thì mình sẽ, lần này mình sẽ chọn basic và chọn cái line này. Các bạn có thể nhìn thấy như theo default mặc định là con cá sẽ đi từ điểm màu xanh đến điểm màu đỏ này. Thì từ muốn nó đi ngang thì vào các bạn vào path options này chọn left nhầm right sau đó thì kéo cái khoảng cách mà các bạn muốn con cá di chuyển sau đó thì xét thời gian trong một duration muốn đi chậm thì cho tăng thời gian lên của một nó đi nhanh thì giảm thời gian xuống và sau mà khi ngay sau khi các bạn add motion path thì các bạn có thể thấy là trong trigger storyline nó đã tạo ra cho các bạn một lệnh ở Gunfish, đây các bạn cùng xem cái lệnh này là lệnh gì nhé Move Gunfish này Cho con cá chạy trên Motion Path 1 Khi mà Timeline bắt đầu Mình không muốn như thế Mà mình muốn là cho con cá này chạy Khi mà mình click vào cua mù Thì các bạn phải sửa cái lệnh này bằng cách là Click đúp đây này Và thay đổi là cho con cá chạy Khi mà When User clicks Và chọn Cô mù, crab one Ấn OK Bây giờ preview xem được chưa nhá Click Click Các bạn để ý là mỗi lần mà mình click vào cô mù thì con cá nó lại lùi lại Sau đó nó mới chuyển động theo cái đường mà mình đã vẽ Bây giờ mình muốn cho nó cứ đi tiếp tục đi mãi Ví dụ đi từ A này đến B sau đó từ B đến C, từ C đến D mà không phải lùi lại thì làm nào Đơn giản là các bạn chọn cái animation vừa tạo này và Path Options Ở cái cuối cùng này là Relative Start Point Các bạn click lên Sau khi mà đã chọn Relative Start Point thì Storyline nó sẽ mặc định là bạn ra lệnh cho con cá đi tiếp theo cái đoạn giống như cái đoạn bạn vừa vẽ Review xem đúng không nhé Click, click, click. Đó. Bây giờ mình sẽ tạo một cái motion path tương tự với boy fish. Các bạn hiện boy fish lên. Và add motion path này. Và animation. Add motion path. Chọn. Các bạn có thể tự kéo thế này cũng được. Mình trong bản demo này thì mình muốn cho nó chạy nhanh nhưng mình để duration là 2 thôi Còn thông thường thì các bạn nên để khoảng 20, 30, 40 thì hiệu ứng nó sẽ đẹp hơn Đừng quên là phải chọn Relative Start Point nhé Và cũng đừng quên là phải sửa cái lệnh trong này Các bạn nhìn vào Boy Fish này ngay, ngay sau khi tạo Motion Path thì nó mặc định là Timeline bắt đầu thì chú cá sẽ bắt đầu chạy Mình sẽ phải sửa là cho cá chạy 
khi mà user clicks khi mà mình click chuột vào class một cái bắt review này click 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 yeah cho cá này lưu lại một tí đó là những cái motion pass đơn giản này bây giờ mình sẽ add motion pass cho con cua cua này nữa thì lần này mình dễ đường curve nhé các bạn vẽ đường chuyển động mà bốn cua chạy này sau đó thì sẽ thời gian và các bạn muốn con cua thứ hai này cũng chạy theo đường chuyển động giống với cua thứ nhất thì các bạn có thể sử dụng chọn motion pass chọn cái animation vừa tạo này và animation painter sau đó dán lên và mình muốn là khi mà mình click vào cua 2 thì cua 1 và cua 2 cùng chuyển động thì mình sẽ phải tạo một lệnh này các bạn nên sửa cái lệnh những cái lệnh mà storyline nó đã mặc định trước đi bây giờ mình không muốn cho timeline start nữa mà mình sẽ chọn là when user clicks vào cua 2 cho cua 1 chuyển động khi mà user clicks vào cua 2 này và cả con cua 2 nữa cũng phải sửa cái lệnh này đi cho cua 2 chuyển động khi mà user clicks vào cua 2 xong và các bạn thấy mình đã làm trước một cái base layer rồi đúng không để cho khi hai chủ cá gặp nhau thì cái base layer này hiện ra thì mình sẽ tạo thêm một lệnh là hiển thị layer nhé và triggers này tạo lệnh hiển thị layer là show layer layer nào ăn trái số layer one này khi mà mình click vào cua hai chẳng hạn và các bạn cùng thay view này click 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 Yeah. Trong môi trường tác Mục Pop Option này thì có một số lựa chọn Mà mình muốn giới thiệu cho các bạn Trong Direction Down, Left, Right, Up thì Các bạn đã biết rồi đúng không Sẽ cho cái chuyển động từ trên xuống dưới này Sang trái, chuyển động sang phải Hoặc chuyển động lên trên Cái, cái mục Lock này thì Khi mà bạn chọn vào Lock Thì bạn đã khóa cái animation đã khóa cái motion path này với vật thể và bạn có thể xóa nó đi còn bình thường trong storyline thì nó đã mặc định trong cái này là unlock có nghĩa là khi mà bạn di chuyển con cá này đến đâu thì cái motion path nó cũng đi theo đến đó ở phần easing direction easing thì dành thường dành cho những bạn soạn thảo google lúc những bạn soạn thảo e-learning chuyên nghiệp viết code phần easy này thì mình thường chọn năm vì mình cũng chỉ là một bb nào thôi mà easy out cũng easy in có nghĩa là cho con cá chạy nhanh chạy chậm từ đầu sau đó tăng tốc độ này easy out có nghĩa là cho nó chạy từ đầu mình chạy nhanh và sau thì nó giảm dần tốc độ in và out là kết hợp của hai cái này và speed chính là cái thời gian mà các bạn xét cho những cái easy này cái reverse path direction Ví dụ nhá Đây là một cái motion path mà mình đã tạo đúng không? Các bạn nhìn thấy điểm màu xanh là điểm bắt đầu cá đi và điểm màu đỏ là điểm nó sẽ dừng lại này Khi mà bạn vào reverse path direction thì nó sẽ quay ngược lại có nghĩa là cá sẽ đi từ điểm màu xanh này và quay ngược lại màu đỏ này Đó, đây là những cái tính năng gọi là cơ bản nhất trong motion, motion path Lần trước mình đã chia sẻ với các bạn về những animation khác rồi cũng như là transition rồi thì các bạn có thể kết hợp những cái uh, chuyển hiệu ứng chuyển slide và animation khác để làm cho slide của các bạn sinh động hơn Bây giờ mình cùng view lại những gì mà mình đã làm nhé Click 
Click này Nếu mà các bạn có nhiều thời gian thì các bạn có thể thay đổi state Tạo nhiều state như con cua này Và tạo thêm những animation như cái từ Ocean Love Story mình đã viết này này Các bạn cùng thực hành nhé Chào các bạn